वेलकम बैक स्टूडेंट्स टुडे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेसन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द डेफिनेशन ऑफ अ फ्लावर फ्लावर इट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशली इन द फ्लावरिंग प्लांट्स द फ्लावर इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज बिलीव टू बी अ मॉडिफाइड and a reduced stem so edanaala vandittu ad modified and reduced stem appadina solranga appadina generally ipo we will consider this is a stem portion stem portion la vandittu it is going to have nodes so the idella vandittu na chinna chinna line represent panirukiradhu vandittu these are the nodes Nodes are the places where leaves and branches are the arise and arise and arise and arise and arise and arise and the space between the nodes are the we call it as the inter nodes. Now, modified and reduced stem are the same. First, reduced stem are the same. It is going to be compressed in its size. So, flower are the same. It is going to arise from a structure called thalamus. which is believed to be the stem which is going to be compressed so it is going to be reduced in size and their nodes come closer to each other such that internode elongation internode st uh, space irukliya adu vandu reduce aayirukku na inga dot represent panirukiradhu vandu nodes in between la irukra space vandu internodes the space between nodes vandu highly reduced a irukku appuram edanaala modified nu solranga na nodes la irundhu namakku enna varum nu paathom branches and leaves varum nu paathom adhe maadhiri inga modification la vandu flower la vandu enna agudhu appadina nodes la irundhu we get the sepals petals and the male and the female reproductive parts that is the andrisium and and the finally the gynesium so idellame vandute it is going to arise from the nodes so small reduced because adoda size kammi ayirukiradanal ad reduced nu solrum modified because leaves branches vara vendiya nodes la irundittu parts of the plant vandute arise aagradanal vandute we call it as modified and reduced stem and flower they arise from floral primordium floral primordium appadina enna na floral primordium appadina these are group of tissues that trigger the formation of of a flower so flower form aagradhukku enga irundhu vandittu start aagudhu initiation enga nadakkudhu appadina floral primordium floral primordium gradhu just group of cells in the cells vandittu differentiate aagittu it is going to develop into a flower so adoda developmental stages vandittu the floral primordium so first form aagiradhu vandittu floral primordium in the floral primordium la irundittu this is going to develop into floral bud in the floral bud vandittu it is going to develop again floral bud develop aagumbodhu it is converted into flower so this is development of a flower and one more term you have to study is floriculture floriculture is cultivation of plants for their flowers so verum flower kaga mattum vandittu we cultivate some plants that cultivation is called as floriculture and before entering into the reproduction parts Uh, we will first see the uh, parts of a flower so flower is going to develop from a reduced stem which is called as the thalamus or receptacle so it develops from thalamus or structure called as receptacle 
and from thalamus there are going to be the four whorls of the flower the outermost we'll write it later the first outermost whorl is called as calyx and its individual units called as sepals and the next whorl is going to be the corolla which is going to be a brightly colored whorl and this is called as corolla and the individual units called as petals and the next whorl is going to be andrisium which is the male reproductive part of the plant so all these structures individual structure is called as stamen and all stamen together make up the andrisium and the last part of the flower which is called as the innermost whorl that is the female reproductive part of the plant individual unit is called as carpel or pistil all carpels together is called as gynecium which is the female reproductive part of the flower so this part now makes up so all these make up the parts of a flower so the main parts of a flower are going to be the sepals petals and the andrisium and the gynecium part now we'll see the individual parts so the first part is thalamus or the receptacle the floral whorls or attached to this part to this receptacle and it is believed the thalamus is believed to have the nodes from which the floral whorls are going to arise ena nama modified and reduced stem nu sonno so thalamus la dhan vandu the nodes has to be present and from those nodes floral whorls vandu arise aagudhu the next is the four whorls of a flower start coming from the outermost part the first whorl is called as calyx so this is going to be the outermost whorl the individual units are called as sepals and this is going to be mostly green in color and the function of calyx is to protect flower in bud stage so during bud stage the calyx is going to be bigger in size and it completely covers the bud so that it is protected and they usually wither off when the flower opens the second part is the corolla corolla so as we know it is the second whorl and the individual units individual units are called as petals and they are brightly colored they are different made of different colors and they are brightly color the color of petals will be different for different flowers and their function is to attract the pollinating agents so for pollination that is transfer of uh, pollen they are going to attract the pollinating agents that is the function of corolla and these also wither off in the later part these two whorls that is calyx and corolla these two whorls calyx 
and corolla because they are not taking part directly in sexual reproduction uh, uh, part that is uh, they have no role in uh, no special role or directly they are not involved in uh, reproduction they are called as accessory worlds edanal accessory worlds abina no direct involvement in reproduction though they are helping in protection attraction of pollinating agents there are plants uh, without uh, attracting other, that is the colorful corolla illa the plants so irukku calyx vandittu bud stage la protect pannada plants adhaadu leaf e protect pandra plants andha maadhiri vandittu indha function ah seiyirukku vera parts um irukkaradunala vandittu calyx corolla vandittu involvement in reproduction vandittu direct ah kedaiyad so they are called as accessory worlds and the third world is sorry andrisium 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 is going to be the third world and it is the male reproductive part of the flower and the individual units are called the stamen and we'll study in detail about this andrisium later the next last part of the last world innermost world is the gynesium gynesium is the innermost world of a flower and this is the female reproductive part of the flower and the individual units are called as pistil or carpel and these two worlds that is andrisium and gynesium because they are going to directly involved in the uh, reproduction part these are called as essential worlds so essential because they directly take part in sexual reproduction and before entering so we first we have to study about the male reproductive part female reproductive part and uh, the steps involved in uh, sexual reproduction that is pre fertilization events fertilization and post fertilization events and the madri padichikalam and the order la padichita will be uh, it is very easy for us to remember adukku munadi vandittu we'll uh, have some important terms adavadhu நம்ம சிம்பிளாக சொல்லுவோம் ஆண்ட்ரீஷியம் கைனீஷியம் ஸ்டேமன் பிஸ்டல் ஓவியூல் எம்ப்ரியோசாக் ஸ்டெப் போலன் கிரெயின் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் பட் தேர் ஆர் சம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் டு டினோட் தீஸ் பார்ட்ஸ் அந்த பார்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கலாம் அந்த நேம்ஸ் முதல்ல படிச்சுக்கலாம் ரிகார்டிங் த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸ் த ஃபஸ்ட் டேர்ம் மைக்ரோ ஸ்போரோஃபில் மைக்ரோஸ்போரோஃபில் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டினோட் த ஸ்டேமன் மைக்ரோ ஸ்போரான்ஜியம் ஸோ மைக்ரோஸ்போரோஃபில் இஸ் ஸ்டேமன் மைக்ரோஸ்போரான்ஜியம் இஸ் தி போலன் சாக் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் வித் இன் தி ஆந்தர் and microspore is a product of meiosis that is microspore tetrad nu nam solluvom adaiya na four cell haploid cells that are attached to each other after meiosis and the tetrads one the tetrad one that is called as microspores each cell of the tetrad one that is called as microspore and male gametophyte is the pollen grain and the terms regarding the female reproductive part megasporophyll is the pistil or carpel megasporangium is ovule and megaspore is a product of meiosis again the megaspore tetrad that is formed and the female gametophyte is the embryo sac so now we'll start with the individual uh, parts namak nama sexual reproduction padikiradanaala calyx corolla vandittu we are not uh, considering nama vandittu direct ah vandittu we'll start with the male and the female reproductive parts that is first we'll start with the andrisium and we have already seen 
the individual units of andrisium is called as stamen and all stamens of a flower all stamens of a flower together is called the andrisium so we'll first see a structure of a single stamen stamen is made of two parts first the filament and second one is the anther so first one on the tip filament filament it is a thin stalk like structure and this is going to arise from thalamus and this is attached to thalamus or the petals that is corolla on one end so in the ends of this filament so if this is so if this is the uh, thalamus from which the stamen is going to arise so a thin stalk like structure a thin thread like stalk like structure we call it as the filament the filament vandute it is either attached to two thalamus or sometimes to the corolla base of the corolla la vandute petals la vandute petals oda base la vandute in the filament attach aayirukum the end that is attached to the thalamus from where it is arising it is called as the proximal end of filament and the end that is away from the thalamus this is called as the distal end of the filament and distal end of the filament is going to have the bilobed anther attached to it so this part is the anther so anther one that it is going to have the sorry anther is attached to the distal end of the filament so attached to thalamus this end is called as the proximal end and distal end has the anther attached to filament so filament la vandu which is proximal end which is distal end ingrad vandu namakku clear ah therinjirukonum proximal end vandu is attached to thalamus or petals and distal end vandu it is attached to the anther the second part of andrisium is the anther and this anther it can be either single lobed or it can have two lobes single lobed anther is called as monothecus anther and two anther with two lobes is called as dithecus anther and this is the most common type seen in most of the flowering plants that is in the angiosperms monothecus anther example one that it is seen in the members of malvaceae family so malvaceae family members for example hibiscus la vandute it is going to have only the anther is going to have only single lobe whereas dithecus anther vandute it is seen in most of the other families of the angiosperms and each lobe each lobe of anther the has two micro 
sporangium or that commonly the structure is called as pollen sac and the two lobes of the anther the two lobes of anther are attached to each other the attachment of the two lobes to each other attach to each other with a sterile structure called connective connective is called sterile structure because it does not take part in reproduction process because it has no role adukku end function me kada reproduction la end function kada adu ore function vandittu inda rendu lobes yum attach pandrathu mattum dhaan so each lobe has two pollen sacs so there are totally four microsporangium or four pollen sac presents so anther has a tetragonal structure tetragonal structure edanaala na ஒவ்வொரு லோப்லேயும் ரெண்டு போலன் சாக் இருக்க போகுது ஒவ்வொரு போலன் சா சாரி மொத்தம் நான் ரெண்டு லோப்ஸ் ஸோ டோட்டலி ஃபோர் போலன் சாக்ஸ் ஸோ ஹேஸ் அ டெட்ரகனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ டு சே தி இப்போது ஆந்தர் நம்ம வந்துட்டு இப்படி வரைஞ்சோம் இல்லையா இந்த ஆந்தர் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் டூ லோப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதை வந்துட்டு வி ஆர் டேக்கிங் அ க்ராஸ் செக்ஷன் லைக் திஸ் இந்த க்ராஸ் செக்ஷனில் வந்துட்டு எப்படி தெரியுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறோம் திஸ் இஸ் அ க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் தி ஆந்தர் ஸோ இது தான் வந்துட்டு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் ஆர் தி போலன் சாக் இது ஒரு லோப் இது இன்னொரு லோப் இந்த ரெண்டு லோப்புக்கும் நடுவில் வந்துட்டு த கனெக்ஷன் இஸ் கால்டு ஆஸ் த கனெக்டிவ் ஸோ கனெக்டிவ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு அட்டாச் தி டூ லோப்ஸ் டுகெதர் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் லோப் அண்ட் திஸ் இஸ் அனதர் லோப் லோப் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆஸ் தீக்கா அதனால தான் வந்துட்டு மோனோ தீக்கஸ் டை தீக்கஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ தே ஆர் அட்டாச்சு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கனெக்டிவ் ஸோ இப்போ இந்த ஆந்தர் வந்துட்டு ஆந்தர் ஃபிலமெண்ட் கூட எப்படி அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு நமக்கு தெரியணும் ஆந்தர் அட்டாச்மெண்ட் வித் ஃபிலமெண்ட் எப்படி ஃபிலமெண்ட் கூட அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் அண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வச்சுட்டு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைப் இஸ் கால்டு ஆஸ் பேசி ஃபிக்ஸ்ட் பேசி ஃபிக்ஸ்ட் அப்படின்னா ஃபிலமெண்ட் வந்துட்டு இஸ் அட்டாச் அட் த பேஸ் ஆஃப் ஆந்தர் ஸோ ஆந்தர் வில் ஹாவ் டூ லோப்ஸ் நார்மல்லி ஸோ இந்த பேஸில் இருந்துட்டு அட்டாச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஆந்தர் லோப்ஸ் திஸ் இஸ் தி ஃபிலமெண்ட் ஸோ ஃப்ரம் த பேஸில் இருந்து அட்டாச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா வி கால் இட் ஆஸ் பேசி ஃபிக்ஸ்ட் த செகண்ட் டைப் இஸ் டார்சி ஃபிக்ஸ்ட் ஸோ ஃப்ரம் த நேம் இட் செல்ஃப் ஃபிலமெண்ட் அட்டாச் ஆன் தி டார்சல் சைட் ஆஃப் ஆந்தர் so if this is the anther lobes uh, two anther lobes the filament attachment vandute ing irund irukum so on the dorsal side it is going to be attached so this is dorsi fixed third type is adenate attachment adenate attachment apdina filament is attached on dorsal side throughout the length of the anther so the complete length of the anther leo vandute there would be the attachment of the filament so if this is the anther lobes filament vandute on its dorsal side it starts from one end of the anther 
runs throughout it is attached to the complete structure and then it comes like so so like this attachment we call it as the adenate anther or adenate attachment the next type of attachment is versatile anther or versatile attachment this uh, attachment is seen only when the anther lobe is very long and it is going to be horizontal to the filament and the attachment is such that the anther hangs on filament so oru sim chinna attachment mattum da hanging structure mari irukum anther vandu it cannot stand in position adu vandu wavy madri it is going to hang on the anther in the attachment vandu end the plants la irukum appadina seen only in flowers that show wind pollination so anemophilous plants adavud wind pollinated plants la mattum da vandu anther vandu indha maadhiri irukum because easy a vandu detach aaganum indha anther lobe vandu easy a detach aana da vandu it can easily be taken by wind adanal vandu it is going to be a hanging structure so ipdi da vandu so if this is the anther lobe the anther lobe vandu it is going to be longer and the filament vandu will be attached to a single position and the filament Is, uh, sorry the anther one that it is going to be hanging so that it is easily taken up by the wind for pollination process next we will see about the transverse section of anther id edukaga vandu transverse section eduthu paakrom appadina ट्रांसफर सेक्शन पाको नमुक आंतर वह आंतर सेल्स अल गेमेट एप्ली फॉम आदा पोलन क्रेन एप्ली फॉम आगे नमक सो अगर वह सी ट्रांसफर सेक्शन आफ दि आंतर इ्रांसफर सेक्शन आफ दि आंतर अब इफ दिस दि आंतर सो इट इस गोयिंग टू बी ए बै लोड स्ट्रक्चर लाइक दिस नम ट्रांसफर सेक्शन इन स्ट्रक्चर पाको नम्बर फर्स्टे वरिया दिस स्ट्रक्चर इधर ले we are going to have four microsporangia apram connective irukka pogudhu idhula vandittu there are going to be many layers of cells the cells oda layers enna na and the cells oda functions enna na adu vandittu eppadi vandittu reproduction appa help pannudhu adukku enna na functions nu individual ah paathukalam so first i am going to draw only one part of the anther lobes so this is going to be one part so this is the in the ulla irukra structure vandittu microsporangia somewhere here vandittu the connective irukka pogudhu connective that is going to connect the two lobes na vandittu ore ore microsporangia so this part na inge varanjirukiradhu vandu indha part mattum dhaan inge varanjirukiren so that we will see all the cells clearly first vandittu the outermost layer of anther vandittu is made of thin flat cells and this layer of cells is called as epidermis அடுத்து வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்துட்டு ரேடியலி அரேஞ்சட் செல்ஸ் அதாவது லெந்தியா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் காம்பாக்ட்லி அரேஞ்சட் செல்ஸ் வித் கேலோஸ் திக்கனிங் அதாவது ஒரு செல் வந்துட்டு இன்னொரு செல் கூட அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு கேலோஸ் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு செல்லும் வந்துட்டு அட்டாச் ஆகிருக்கும் திஸ் லேயர் இட் இஸ் எகெயின் அ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்துட்டு இஸ் கால்டு ஆஸ் தி என்டோதீசியம் இது என்டோதீசியம் ஸோ இந்த இப்போ இப்போ இங்கே ஒரு செல் இருக்குது இங்கே அடுத்த செல் இருக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு செல்லுக்கு நடுவில் இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் வந்துட்டு இஸ் கால்டு ஆஸ் calos thickening 
எதுக்காக அப்படின்னா அந்த செல்ஸ் ரெண்டையும் ஒன்றை பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுக்காக வந்துட்டு கேலோஸ் திக்கனிங் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர் எப்படி செகண்ட் லேயர் எண்டோ எண்டோ தீசியம் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேர் உட் பி த்ரீ டு ஃபோர் லேயர் ஆஃப் லூஸ்லி அரேஞ்சு பேரண்ட் கைமேட்டஸ் செல்ஸ் ஸோ நம்ம இங்கே வரையும் போது வந்துட்டு வி மேக் இட் அஸ் த்ரீ லேயர்ஸ் அதை வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்க முடியும் அண்ட் தீஸ் ஆர் லூஸ்லி அரேஞ்ச் தே ஆர் நாட் டைட்லி பேக்ட் எண்டோ தீசியம் டைட்லி பேக்டு செல்ஸ் ஆனால் மிடில் லேயர்ஸ் இந்த நம்ம வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா இந்த வந்து இந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் த்ரீ டு ஃபோர் லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆஃப் லூஸ்லி பேக்ட் செல்ஸ் ஸோ திஸ் கம்ப்ளீட் லேயர் திஸ் ஒன் இஸ் கால்டு ஆஸ் மிடில் லேயர்ஸ் ஸோ எண்டோ தீசியம் எப்பிடர்மிஸ் மிடில் லேயர்ஸ் இது மூணும் வந்துட்டு வில் பி ப்ரெசன்ட் லைக் திஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்னர் மோஸ்ட் செல்ஸ் த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் த ஃபோர்த் லேயர் வந்துட்டு இஸ் மேட் ஆஃப் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்ட் ஆர் பிரமிட் ஷேப்டு செல்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு நம்ம டூ டைமென்ஷனல் டயக்ராம் வரையறதுனால வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு லுக் லைக் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ட் ஆனால் வித் இன் அ போலன் கிரெயின் இட் இஸ் இது வந்து உள்ளே வந்துட்டு ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மைக்ரோஸ்பராஞ்சியம் ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஆன் ஆல் சைட்ஸ் வந்துட்டு இந்த செல்ஸ் இருக்கும் இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு பிரமிட் ஷேப்டு செல்ஸ் அண்ட் தீஸ் செல்ஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் டபீட்டம் டபீட்டம்க்கு மெனி யூசஸ் இருக்குது வில் சி வாட் ஆர் த யூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் லேயர்ஸ் நவு ஸோ ஆன்தர் வால் திஸ் கம்ப்ளீட் லேயர் ஸோ இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா மைக் மைக்ரோஸ்பராஞ்சியமில் இருந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வரைக்கும் திஸ் பார்ட் வி கால் இட் ஆஸ் தி ஆன்தர் வால் ஸோ ஆன்தர் வாலில் என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் வந்துட்டு இங்கே பார்த்துருக்குறோம் அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் எப்பிடர்மிஸ் அடுத்து வந்துட்டு எண்டோ தீசியம் அடுத்தது மிடில் லேயர்ஸ் அடுத்தது வந்துட்டு டப்பீட்டம் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் வந்துட்டு மைக்ரோ ஸ்பொராஞ்சியம் ஸோ ஃபஸ்ட் வில் சி அபவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஆன்தர் வால் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மைக்ரோ ஸ்பொராஞ்சியமில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் so the four layers of cells the first one epidermis these are going to be thin flat and single layer of cells and it is the outermost layer next layer is endothelium this is made of single layer of cells that are radially arranged and compactly packed with callous thickening the next layer is middle layer three to four layers of cells which are thin walled parenchyma cells that are loosely arranged இப்போ இந்த மூணு லேயர்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று வந்துட்டு தி கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் டு தி மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் ஸோ இங்கே மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியமுக்கு வந்துட்டு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது வந்துட்டு இந்த 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 பார்ட்டு தான் ஸோ இந்த பார்ட்டில் வந்துட்டு இந்த மூணு லேயர்ஸ் எப்பிடர்மஸ் எண்டோதீசியம் அண்ட் மிடில் லேயர்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் திஸ் மைக்ரோ ஸ்பொராஞ்சியம் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு டெஹிசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்தர் டெஹிசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்தர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த பர்ஸ்டிங் ஆஃப் ஆன்தர் at the point of dehiscence or stomium to release pollen grains during pollination so once vandute in the microsporangium kulla vandute pollen grains form aidichu appadina in the pollen grains vandute during pollination process they have to be released out endha edathila release aagum appadina at point of dehiscence point of dehiscence enga irukna over a lobe so this is one lobe this is another lobe in the rendu lobe oda in between position la indha edathila dhaan vandute point of dehiscence irukum so this part is the point of dehiscence or stomium இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு ஆன்தர் வந்துட்டு பிரேக் ஆகும் ஸோ வென் இட் இஸ் பர்ஸ்டிங் இதுக்குள்ளே இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் வந்துட்டு வில் பி ரிலீஸ்ட் அவுட் த நெக்ஸ்ட் த ஃபோர்த் லேயர் ஆஃப் தி ஆன்தர் வால் டபீட்டம் டபீட்டம் வந்துட்டு தே ஆர் மேட் ஆஃப் பிரமிட் ஷேப்டு செல்ஸ் அண்ட் தே ஹவ் அ திக் சைட்டோப்ளாசம் வித் மோர் ரிசர்வ் ஃபுட் நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிட்டிவ் லேயர் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஸோ நியூட்ரிட்டிவ் லேயருங்கிறதுனால வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹவ் ரிசர்வ் ஃபுட் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசர்வ் ஃபுட் அப்புறம் தே ஆர் தே இல் ஹேவ் அதோட நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு எய்தர் சிங்கிள் நியூக்ளியஸாக இருக்கும் இல்லாட்டி பை நியூக்ளியேட் ஆர் மல்டி நியூக்ளியேட் கண்டிஷனாக இருக்கும் சிங்கிள் நியூக்ளியஸாக இருக்கிற கண்டிஷனில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி பாலிப்ளாய்டு இன் நேச்சர் அதாவது மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு நார்மலாக டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸாக இருக்கும் இங்கே மட்டும் வந்து டப்பீட்டம் வந்துட்டு சிங்கிள் நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பாலிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸாக இருக்கும் சப்போஸ் டிப்ளாய்டு நார்மல் நியூக்ளியஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எதர் டூ நியூக்ளியஸ் வில் பி ப்ரெசென்ட் ஆர் இல்லாட்டி மல்டி நியூக்ளியேட் கண்டிஷன் இருக்கும் இது பை நியூக்ளியேட் மல்டி நியூக்ளியேட் கண்டிஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு எண்டோமைசாஸ் மைட்டாசிஸ் தட் இஸ் கார்யோகைனசிஸ்
போலன் கிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை கொடுக்க போகிறது வந்துட்டு டப்பீட்டம் அடுத்தது வந்துட்டு கேலேஸ் என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கேலேஸ் என்சைம் எதுக்காக அப்படின்னா மைக்ரோஸ்போட் டெட்ராட் ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த டெட்ராட்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றோட ஒன்று அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு காரணம் வந்து கேலோஸ் திக்கனிங் நம்ம இண்டோதீசியம் லேயரில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி டெட்ராட்ஸ் வந்துட்டு ஆன் தேல் பி அட்டாச் டு ஈச் அதர் வித் கேலோஸ் திக்கனிங் இப்போ இந்த டெட்ராட்ஸை வந்துட்டு தனித்தனியாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா அந்த கேலோஸை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணணும் அந்த கேலோஸ் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான என்சைம் வந்து கேலேஸ் அந்த கேலேஸை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது டப்பீட்டம் லேயர் அடுத்தது வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் உபிஷ்க் பாடிஸ் யூபிஷ்க் பாடிஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு யூபிஷ் பாடிஸ் தான் வந்துட்டு ஸ்போரோபோலனுங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்போரோபோலனின் வந்துட்டு போலன் கிரெயின்ஸோட எக்ஸைண்டில் இருக்கும் தீஸ் ஆர் த ஹைலி ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு ஆசிட்ஸ் ஆல்கலிஸ் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் என்சைம்ஸ் இப்போ எதுனாலையுமே வந்துட்டு இந்த ஸ்போரோபோலனுங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை வந்துட்டு பிரேக் பண்ண முடியாது டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ தே ஆர் ஹைலி ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டப்பீட்டம்க்கு வந்துட்டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போலன் கிட் போலன் கிட் அப்படின்னா இந்த ஆந்தர் மேலே வந்துட்டு ஒரு எல்லோ பவுட்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஆந்தர் மெச்சூர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு எல்லோ பவுட்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு வில் பி ஃபார்ம்டு ஆன் தி ஆந்தர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இஸ் கால்டு ஆஸ் போலன் கிட் ஸோ ஃபார் ஆந்தர் வால் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்துட்டு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் ஸோ உள்ளே இருக்கிற அந்த நாலு பே சாக்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒவ்வொரு லோப்லேயும் ரெண்டு இருக்குது இல்லையா அந்த நாலு சாக்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் வந்துட்டு இட் கன்டைன்ஸ் டைட்லி பேக்ட் செல்ஸ் ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேக்ட் வித் செல்ஸ் தட் ஆர் டைட்லி பேக்ட் இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு தீஸ் செல்ஸ் தே ஆர் கால்டு ஆஸ் ஸ்போரோ ஜீனஸ் டிஷ்யூ ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் ஸோ இட் கேன் பி கால்டு பை எதர் நேம்ஸ் தட் இஸ் ஆர்கி ஸ்போரியல் செல்ஸ் ஆர் ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ அண்ட் திஸ் ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ ஆர் ஆர்கி ஸ்போரியல் செல்ஸ் வந்துட்டு ஆல் த செல்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆல் செல்ஸ் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் போலன் மதர் செல்ஸ் போலன் மதர் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா செல்ஸ் தட் கிவ் ரைஸ் டு போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் போலன் மதர் செல்ஸ் ஸோ உள்ளே இருக்கிற கம்ப்ளீட் செல்ஸ் வந்துட்டு தே கேன் ஆக்ட் ஆஸ் போலன் மதர் செல்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஐல் ஜஸ்ட் ட்ரா ஒன்லி த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம இப்போ மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் வரையும் போது வந்துட்டு திஸ் இஸ் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் கவர் இங்கே இந்த டப்பீட்டம் லேயர் இருக்கும் ஸோ திஸ் லேயர் இஸ் கோயிங் டு பி த டப்பீட்டம் லேயர் உள்ளே வந்துட்டு தேர் வுட் பி டென்ஸ்லி பேக்ட் டைட்லி பேக்ட் செல்ஸ் ஆல் செல்ஸ் ஆர் டிப்ளாய்டு இன் நேச்சர் அது கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு ஸ்போரோஜெனசிஸ் படிக்கும்போது மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ் படிக்கும்போது நமக்கு தெரியணும் ஆல் தி ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ ஆல் செல்ஸ் இன் ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ தே ஆர் டிப்ளாய்டு செல்ஸ் so this is going to be tightly packed with cells this complete part we call it as the microsporangium and ella cells me vandute can undergo divisions to form pollen grains so this is microsporangium and these cells are ஆர்கி ஸ்போரியல் செல்ஸ் ஆர் ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ இப்போது திஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் வென் ஆந்தர் இஸ் ஃபார்ம்டு இப்போது ஆந்தர் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு க்ரோ க்ரோத் ஆஃப் ஆந்தர் இப்போ ஆந்தரோட க்ரோத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆந்தரோட சைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த டைட்லி பேக்டு செல்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பிகம் பிகாஸ் த சைஸ் இஸ் இன்க்ரீஸிங் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இனிமேல் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா தே பிகம் லூஸ்லி பேக்ட் லூஸ்லி பேக்ட் எதனாலன்னா ஆந்தரோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு தே பிகம் லூஸ்லி பேக்ட் ஸோ இப்போது இந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இருக்கு இல்லையா மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியமில் இருக்கிறது ஆர்கிஸ்போரியல் ஆர் ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ இது வந்துட்டு ஆந்தர் க்ரோ ஆகும்போது உள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சேம் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வில் ஹாவ் மோர் ஸ்பேஸ் இன் சைட் அதனால் வந்துட்டு தே பிகம் லூஸ்லி பேக்ட் நவ் தீஸ் செல்ஸ் ஆர் ரெடி ஃபார் 
pollen grain formation so will be called as pollen mother cells and this structure will be called as the pollen sac because it is going to take up divisions for formation of pollen pollen form aga poradunala idu pollen sac idu microsporangium idu immature cells ipo idu vandute neraya space irukku they become mature idu uh, vandute they can take up meiosis now it is called as the pollen sac so now we'll see about the micro sporogenesis microsporogenesis apdina it is formation of microspores and later formation of pollen grains from that microspores microspores vandittu eppadi vandittu pollen grain form pannudhu nu so nama vandittu inge na sonna illaya this cells will be called as pollen mother cells ipo na vandittu ore oru pollen mother cell la mattum vandittu i am going to consider so this is a pollen mother cell and this is a 2n cell that is a diploid cell in the diploid cell vandittu it is going to undergo meiosis இப்போ மியோசிஸ் நடக்கும்போது வந்துட்டு ஒரு செல் வந்துட்டு ஒரு டிப்ளாய்டு செல் வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு ஃபோர் ஹேப்ளாய்டு செல்ஸ் இந்த ஃபோர் ஹேப்ளாய்டு செல்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் அ டெட்ராட் டெட்ராட் அப்படின்னா வந்துட்டு நாலு செல்லும் ஒன்னோட ஒன்று அட்டாச் ஆகிருக்கும் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ டெட்ராட் மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட் அதாவது போலன் கிரெயின் ஃபார்மேஷனுக்கு மேல் கேமிட்டோஃபைட் ஃபார்ம் ஆகிற டெட்ராட் வந்துட்டு இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஒன் மோர் செல் அட் தி பேக் இது வந்துட்டு டெட்ராட் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட் and in the one cell one cell vandittu innoru cell kuda attachment irukku liya in the attachment vandittu is with callus thickening is with callus thickening this shape there are different types of tetrads idile indha maadhiri shape la form aagiradhu vandittu this type of tetrad is called as tetra hedral tetrad tetra hedral hedrad so tetrad oda name vandu shape in the shape irukiradhal so 3 1 2 3 cells and one more cell at the back so naal cells irukiradhu vandu we call it as a tetrad and in the tetrad oda shape vandu tetra hedral tetrad now this tetra hedral tetrad la vandu nama tapetum layer irukku liya anther wall la and the layer vandu it is going to release callase enzyme இப்போ கேலிஸ் என்சைம் ரிலீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டெட்ராட் வந்துட்டு வுட் கெட் செப்பரேட்டட் இன்டு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் தீஸ் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் த மைக்ரோ ஸ்போர்ஸ் ஸோ இப்போ மைக்ரோ ஸ்போர்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மைக்ரோ ஸ்போர்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு டெவலப் நம்ம இதில் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நாலுலேயும் அதே தான் நடக்க போகுது ஸோ ஒன் மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட் சாரி மைக்ரோஸ்போர் செல் இந்த செல் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் டூ அவுட்டர் கவரிங்ஸ் ஒன் மோ ஃபஸ்ட் கவரிங் வந்துட்டு இஸ் கால்டு ஆஸ் இன்டைன் and the second layer is going to be an incomplete layer which is called as exine so it is going to develop so this is going to be one microspore microspore ku velila vandittu so this is the plasma membrane of microspore in the iduk velila vandittu rendu layers form a first layer that is formed closer to plasma membrane vandittu intine layer it is a continuous thin layer adutha vandittu exine layer exine layer vandittu it is a rough thick layer and idu vandittu or discontinuous layer adha vandittu chinna chinna gaps vandittu in between la irukum adha vandu exine la sporopollen ingra or substance irukku nu padichom le and the sporopollen in இல்லாத இடம் அதை தான் வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கண்டினியூஸ்னு சொல்கிறோம் தோஸ் பிளேசஸ் ஆர் கால்டு ஆஸ் ஜேம் போர் ஜேம் போரோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃபர்ஸ்ட் நவ் திஸ் செல் இஸ் கோயிங் டு அண்டர் கோ மெச்சூரிட்டி இப்போ மெச்சூரிட்டியில் வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போது வெளியில் இருக்கிற எக்ஸைன் அண்ட் இன்டைன் இஸ் கோயிங் டு ரிமைண்ட் ஆஸ் சச் ஸோ எக்ஸைன் பார்ட்
So X sign in time one it is going to remain as such. Now in the cell is there, in the cell one that will undergo mitotic division. So our first part that one that is pollen mother cell. It is a diploid cell and this is undergoing meiosis to form a microspore tetrad which is going to be four haploid cells. So in the all cells me one that they are going to be haploid in nature. So in the in the in the cell one that it is going to be haploid. Now in the haploid cell is there, this This haploid cell undergoes one mitosis. So two cells will be formed. One cell one that is going to be a larger cell with irregular shaped nucleus, and one more cell one that is going to be a smaller cell which is spindle shaped, and in the cell one that it is going to be floating inside the other cell. That is the The larger cell could have been either one that a larger cell or a nucleus. So, the larger cell is called as vegetative cell. Vegetative cell one that it is going to have an irregular large nucleus, and it is going to be rich in nutrition. In our cell, this cell is a smaller cell. This is called as generative cell and this is going to be smaller in size and it is spindle shaped spindle shaped and it is they float in the cytoplasm of the vegetative cell so it is inside the vegetative cell generative cell is present so this is called as a two celled stage pollen or a pollen grain so pollen grain in two celled stage appadina one cell vandu vegetative cell innoru cell vandu generative cell and then it will have the intain and the exsign layers so idu vandu two celled pollen grain 60% of angiospermic plants adavad flowering plants vandu anther dehiscence nadakkumbodu pollen grains vandu in the stage la da irukum adavad two cell stage la irukum idu the remaining 40% of the angiosperms vandu they are going to have pollen in three celled stage three celled stage pollen appadina enna appadina it is going to have as usual the intain and the rough exsign the large vegetative cell with an irregular shaped nucleus and in the generative cell irukliya in the generative cell vandute it will undergo one more division to form two cells which are called as the male gametes so rendu male gamete or vegetative cell so totally three cells are present two male gametes one vegetative cell so it is three cell stage so 40 60% of angiosperms vandute anther dehiscence nadakkumbodhu two celled pollen ah release pannum remaining 40% of the angiospermic plants vandute uh, anther dehiscence la vandute they are going to release the three celled stage pollen in the two celled stage pollen release aachu appadina pollination nadandu mudinju uh, pollination ku apuram pollen tube formation fertilization la first step pollen tube formation nadakkum pollen tube ku la da vandu in the generative cell rendu male gam male gamete ah form aagum ana sila plants la vandu they are formed before dehiscence of anther itself and one more term related to pollen nama padikka vendiyadhu vandu viability of pollen viability of pollen appadina enna appadina the ability of ability of pollen to fertilize the egg to form a zygote in the viability vandute can be for can be for few minutes 
to few months so it depends on the plant in the plant la sila plants la vandittu within 30 minutes adoda viability poidum adavadhu after 30 minutes of its release adanalu vandu fertilize panna mudiyadhu ana sila pollen vandittu few months ku vandittu they will remain viable so that even after uh, few months they will be able to fertilize the egg adu depends on the plant viability of the pollen vandittu different ah irukum and the pollen vandittu can be stored in viable conditions ஸோ லாங் டைமுக்கு நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் வித்தவுட் லூசிங் தயர் வயபிலிட்டி நம்ம வந்துட்டு அதை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த ஸ்டோரேஜ் வந்துட்டு இட் இஸ் டன் அட் மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செலிஷியஸ் வித் லிக்விட் நைட்ரஜன் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் and the place where it is stored is called as pollen banks nama seed banks nu solrom liya gene bank seed bank nu solrom liya and the madri vandu pollen store pandradhu vandu it is called as pollen bank apart from fertilization you are in where i use enna abadina pollen vandu because they are rich in nutrients they are rich in nutrition so it is used as food supplement so food supplement when the it is used in form of tablets or syrups and they are used by people who travel in space ஸோ ஸ்பேஸ் ட்ராவல் போகிறவங்க வந்துட்டு தே வில் யூஸ் திஸ் போலன் டேப்லெட்ஸ் ஆஸ் தேயர் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் ஆர் அத்தலெட்ஸ் ரேஸ் ஹார்சஸ் ஏன்னா பிகாஸ் தே ஆர் ரிச் இன் நியூட்ரிஷன் அது வந்துட்டு இட் இஸ் பிலீவ்ட் தட் தே கேன் இன்க்ரீஸ் தேயர் கேப்பபிலிட்டி அதாவது பர்சன்ஸ் ட்ராவலிங் இன் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு கேன் ஸ்டே வித் அவுட் ஃபுட் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அத்தலெட்ஸ் வந்துட்டு தே கெட் மோர் எனர்ஜி ரேஸ் ஹாஸ்டல் சிமிலர்லி வந்துட்டு தே கெட் மோர் எனர்ஜி ஃப்ரம் திஸ் போலன் இதே போலன் கிரெயின்க்கு வந்துட்டு தேர் ஆர் த நெகட்டிவ் சைட்ஸ் அதாவது தே ஹாவ் பேட் எஃபெக்ட் ஆல்சோ பேட் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா they can cause allergies several types of allergies that is allergies uh, in the mucus layer of the body mucus layer ngiradhu vandittu when we inhale or namakku vandittu theriyama vandittu mookuliyo illa kaam vaai veliyo vandittu ulle pogum bodhu mucus layer la vandittu they can cause allergy sometimes pisilar ku vandittu skin allergy kuda cause pannum eye irritation cause pannum indha maadhiri vandittu they can cause several types of allergy and one most common type of allergy that is caused by pollen one that is called as hay fever which is caused by allergy by the pollen of the parthenium plant so one this is one most common type of allergy in one one that they can cause chronic respiratory disorders respiratory disorders abadina disturbances in your respiratory tract for example they can cause asthma bronchitis etc so these are the most common type of respiratory disorders seen in uh, given by the uh, pollen grains so with this we have completed about the male reproductive part of the plant uh, next video la vandu we'll uh, see about the female reproductive part of the plant gynoecium and uh, megasporogenesis that is formation of embryo sac different types of ovules and uh, all these thank you